evening, everybody. Hyvää iltaa kaikki. I hope you've had a good day, have you? Toivon, että sinulla on ollut hyvä päivä. Been working hard. Olet tehnyt kovasti työtä. So that you come with a good conscience. Ja olet saanut tulla tänne hyvällä omalla tunnolla. Hyvä on. Well, we want to get right down to one hour's hard work. Haluamme käydä käsiksi yhden tunnin kovaan työhön. I hope the hour isn't too long for you. Toivon, että tämä tunti ei ole teille liian pitkä. Actually, I don't know how you do it. En tiedä oikeastaan, kuinka te sen kestätte. You take an hour and then wait a half an hour and then another meeting. Olette tunnin raamattu tunnilla, sitten odotatte puoli tuntia ja sitten vielä yksi kokous. Suomalainen on hyvä. <laughs> Kyllä. Well, now we're going to continue with 1 Timothy chapter 2 verse 1. Jatkamme sieltä ensimmäisen Timoteus kirjeen toisen luvun ensimmäistä jakeesta. And I spoke to you yesterday about supplications. Puhuin jo eilen näistä anomisista. And I hope that's really come to mean something. Ja toivon, että se alkoi todella merkitä jotain sinulle. Today I'd like to speak about the remaining two things. Tänään haluaisin puhua niistä kahdesta seuraavasta. Prayers and intercessions. Uh, rukouksesta ja esirukouksesta. And then from tomorrow we'll be going down to one of the psalms. Ja huomisesta lähtien sitten menemme erääseen psalmeista. To find out what we really should be doing at this time in history. Nähdäks me mitä meidän, meidän todella pitäisi tähän historian aikaan olla tekemässä. In several countries Christians are beginning to understand. Useissa maissa kristityt ovat alkaneet ymmärtää. That it's our business not to rule in politics. Että meidän tehtävämme ei ole hallita politiikassa. But to rule over politics. Vaan hallita politiikan yläpuolella. Seated with Christ in the heavenly places. Kristuksen kanssa istuen taivaallisissa. And that can only be done through prayer. Ja se voi tapahtua vain rukouksen kautta. But uh, can I remind you? Saanko muistuttaa? Be careful that you don't start trusting prayer. Varo ette et ala luottaa itse rukoukseen. It's the Lord that we must trust. Meidän tulee aina luottaa Herraa. But if you want to phone your friend a hundred miles away, jos tarvitset soittaa ystävällesi 150 kilometrin päähän, the way to contact them is with the phone. Niin uh, yhteyden saaminen tapahtuu puhelimella. But we don't glorify the phone. Mutta emme silti puhelinta ylistä. We're very, we're more concerned about our me olemme kiinnostuneimmat itse ystävyydestämme. Ja kun olet puhunut parhaan ystäväsi kanssa puhelimessa, et sinä kulje ympäriinsä kertoen kaikille, miten erinomainen puhelimesi on. Vaan sinä kerrot ystävästäsi. Eikö niin? And when we call upon the Lord in prayer, ja kun me rukouksessa huudamme avuksi Herraa, and the Lord answers us, ja Herra meille vastaa, well, we don't make a big fuss about prayer. Emme me rukouksesta sitä suurta ääntä pidä. Let's keep the focus on the Lord Himself. Pidetään Herra itse äh, kohteena ja polttopisteenä. Now, can I remind you some of the things we talked about yesterday? Saanko muistuttaa jotain siitä, mitä eilen puhuimme? Supplication, which is pleading with God. Anominen, joka on Jumalan edessä viipyen. Vetoamista. We are not trying to convert God. Me emme yritä käännyttää Jumalaa. But to get through that veil of darkness upon the earth. Vaan pyrimme pääsemään läpi sen, sen verhon, joka, joka pimentää maailmaa. A couple of months ago a friend of mine visited me. Pari kuukautta sitten eräs ystävä kävi luonani. God is using him very much in America. Jumala käyttää häntä paljon Amerikassa. For healing broken families. Parantamassa särkyneitä koteja. And uh, he was telling me something that happened there recently. Hän kertoi jotain mitä hiljakkoin tapahtui. There's a certain man who died. Eräs mies kuoli. But the saints got around. Mutta pyhät kävivät hänen ympärilleen. And God heard their prayer. Jumala kuuli heidän rukouksensa. And raised him from the dead. Ja herätti hänet kuolleista. I told you the other day I've seen that twice with my own eyes. Kerroin aikaisin, että olen itse nähnyt kaksi kertaa tällaisen omin silmin. But after he was raised from the dead. Mutta kun hänet oli herätetty kuolleista. And they asked him his experiences. Ja häneltä kysyttiin mitä hän oli kokenut. There was one thing he told them I found very Interesting. Yhden asian niistä kokemuksista havaitsin mielenkiintoiseksi. Because he said he arrived up in heaven. Hän sanoi, että minä saavuin taivaaseen. And he came to the foot of God's throne. Hän tuli Jumalan valtaistuimen juurelle. But he said the throne was so mighty. Se valtaistuin oli niin valtava. He could only really see the foot of the throne. Että hän näki vain juuri sen valtaistuimen juuren. And he looked down and saw the earth. Ja hän katsoi alaspäin ja näki maan. And there was a dark veil around the earth. Ja maan ympärillä oli pimeä verho. That's what I've been telling you. Sitähän minä olen teille kertonut. It's something 
Satan has done. Ja se on jotain, minkä saatana on saanut aikaan. Brought a veil of darkness around the earth. Saanut aikaan pimeyden verhon maailman ympärille. So that it's not easy to get through to God. Niin, että ei ole helppo päästä Jumalan yhteyteen. Notice what I said. Huomaa, mitä sanoin. It's not easy to get through to God. Ei ole helppo päästä läpi Jumalan tykö. But it certainly is not impossible. Mutta varmasti se ei ole mahdotonta. And as he looked down at the earth, ja kun hän katseli alaspäin maata, with this veil of darkness around jota ympäröi tämä pimeyden verho, he said he noticed shafts of light coming through the darkness. Hän näki miten aivan kuin valon liekit tai säteet iskivät sen pimeyden läpi. Like arrows of light. Aivan niin kuin valon uh, nuolet. And they come through this darkness. Ne iskeytyvät sen pimeyden läpi. And come to the foot of the throne. Ja tulivat valtaistumen juurelle. And then he said some of them would go on strongly to the top. Ja jotkut jatkuvat matkaa voimakkaasti sinne valtaistumen huipulle. Which he understood they went right through to God. Ja hän ymmärsi että ne menivät suoraan Jumalan tykö. But he said some of them didn't go too well. Mutta jotkut hän sanoi eivät menneet kovinkaan pitkälle. They went upwards but with a struggle. Vähän matkaa nousivat mutta aivan kuin ponnistellen. But he said there were others that just failed right there. Ja toiset putosivat hyvin pian alas. And he asked the angel, what does this mean? Ja hän kysyi enkeliltä mitä tämä tarkoittaa. And the angel said to him. <köhön> Enkeli sanoi. These shafts of light that you see and valon säteet jotka tällä tavalla sieltä kimpoilevat. These are the prayers of God's people. Nämä ovat Jumalan ihmisten rukouksia. But those that fail. Mutta ne jotka jäävät puolitiehen. Is where they are praying without faith. Ovat niitä kun rukoillaan ilman uskoa. And those that don't do so well. Ne jotka eivät myöskään pääse aivan huipulle asti. They are praying with faith. Ja siinä on uskon rukousta. But they are allowing doubts to come in. Mutta siinä sallitaan epäilysten tulla sisään. But those that go strongly through. Mutta ne jotka menevät perille asti voimakkaasti. These are confident in faith. Nämä ovat uskossa luottavaisia. Now I thought that was very good to hear. Ajattelin tämä oli hyvää kuultavaa. So we spoke about these supplications. Syhimme puhuimme siis näistä anomisista. And uh, one thing that we saw ja yhden asian mitä näimme even though we pour out our heart to god vaikka vuodatammekin sydämemme jumalalle we must be careful not to demand our own way meidän tulee varoa että me vaadi oman tahtomme täyttymistä you remember i told you about the woman whose son had an accident muista että kerroin naisesta jonka pojalla oli se onnettomuus and she demanded that he be healed ja äiti vaati pojan poikansa parantumista and then we talked about king hezekiah ja sitten puhuimme myöskin kuningas hiskias god gave him 15 Jumala antoi hänelle 15 vuotta. But during that time that evil son Manasseh was born. Mutta tuona aikana juuri tuo paha poika Manasse syntyi. Well now let's go on to that little word prayers. Jatkamme tuohon pieneen sanaan rukous. Rukous. It's wonderful that we can call upon the Lord, isn't it? On suuri muista että voimme rukoilla Herraa. A couple of years ago my telephone rang at home. Pari vuotta sitten puhelimeni kotona soi. And I was surprised to hear it was one of the lords from the house of lords. Hämmästyin että siellä oli soittamassa eräs uh, lordi sieltä lordien huoneesta eli ylähuoneesta. I have known his name for some time. Jonkun aikaa olen tuntenut hänen nimensä. Lord Ingleby. Uh, Lord Ingleby. And I know that he is a Christian. Ja tiedän että hän on kristitty. But I've never met him not even yet. Mutta en ole häntä koskaan tavannut en vieläkään. But he knew about intercessors for Britain. Mutta hän tiesi Englannin esirukoilijoista. And we've got 3000 people praying for the nation. Ja meillä on 3000 rukoilijaa kansan puolesta. And over 200 groups. Ja 200 ryh 200 ryhmää. So he phoned and said, <laughs> hän soitti ja sanoi, "Can you please help us?" Voitteko auttaa meitä? Because somebody is bringing a bill into the house of lords. Koska joku on tuomassa nyt tollaisen lakiehdotuksen ylähuoneeseen. To bring down the age of homosexual consent. Jonka kautta homoseksuaalisuus sallittaisiin alemmassa iässä. From 21 years to 18. Pudottaen ikä iän 21 18. And we have nothing to stop it. Ja meillä ei ole mitään millä me tämän estäisimme. Unless somehow we can get a lot of the lords there. Ellei me jollakin tavalla saa suuren joukon näitä ylähuoneen edustajia sinne. But I don't see the possibility he said. Mutta hän sanoi että en näe siihen mahdollisuutta. So I said when is the vote? Sanoin milloin äänestys tapahtuu? He said within the next two Seuraavan kahden päivän aikana hän sanoi. 
All right, I'll phone our emergency people. I Hyvä on, minä soitan meidän äh, hälytysryhmillemme. So we found our group leaders all the way around the world. Me soitimme kaikille ryhmiemme edustajille kaikkialla maailmassa. And they cried mightily to God. Ja he väkevästi huusivat Jumalan puoleen. Well, two days later, Lord Ingleby phoned again. Pari päivää myöhemmin tämä Lord Ingleby soitti uudelleen. I'm very glad to tell you, he said. Hän sanoi, olen iloinen, kun voin kertoa. The whole thing was thrown out. Koko ehdotus heitettiin ulos. By 143 votes to 26. Sadalla neljällä kolmella äänellä 26 vastaan. And that was a victory they never expected. Ja se oli voitto mitä he eivät suinkaan odottaneet. Kiitos herralle. We took great courage from that of course. Me rohkaistumme siitä suuresti. But then we've seen God do many other things. Mutta olemme nähneet Jumalan tekevän monia muita asioita. In 1974 we had a prayer and Bible week. Vuonna 1974 meillä oli rukous ja raamattu viikko. It was up in the north of England. Se oli Pohjois-Englannissa. There were only about 65 of us. Meitä oli vain 65. And most of these were students. Ja suurin osa opiskelijoita. Christian young people. Ja kristittyjä nuoria. They gathered with us for the week. He olivat viikon koolla. And we have three meetings a day. Ja meillä on aina näin kolme kokousta sitten päivässä. Two and a half hours each meeting. Jokainen kokous kestää enon kaksi ja puoli tuntia. Half in intercession, half in the word. Puoliksi esirukousta, puoliksi raamattu tuntia. And on this particular day, ja juuri tuona päivänä, I had a burden on my heart. Minun sydämelläni oli taakka. And I've learned something about burdens. Ja olen oppinut jotain näistä taakoista. Don't carry them. Ei niitä pidä kantaa. Pass them over to the Lord. Vaan ne pitää siirtää Herralle. That's what burdens are given for. Sitä varten taakka annetaan. Not that we should stagger around with this weight. Ei, että me horjuisimme sen alla ympäriinsä. It's a signal that God wants our prayers. Se on vain merkki Jumalalta, että hän tarvitsee meidän rukouksiamme. So that he can work some more. Jotta hän voi tehdä jotain enemmän. More than we understand enemmän kuin me ymmärrämme god relies on our prayers to work jumala nojautuu meidän rukouksiimme voidakseen toimia if that's not true jos se ei ole totta Why doesn't God work more? Miksi Jumala ei sitten toimi enemmän? You know your own history? Tunnette omaa historiaanne. When the Russians were invading your country? Kun uh, venäläiset olivat valtaamassa maatanne. The president's wife called the nation to pray. Presidentti vaimo kehoitti koko kansaa rukoukseen. And that was the end of the Russian invasion. Ja siihen loppui tämän maan valtaaminen. It's a pity she didn't do it a week earlier. Oli vahinko, että hän tehnyt sitä jo viikkoa aikaisemmin. It's a pity the church wasn't praying A year earlier. Ja oli vahinko, ettei seurakunta näin rukoillut jo vuotta aikaisemmin. But it's no good crying now. Mutta turha sitä nyt on itkeä. But let's learn the lesson now. Mutta oppikaamme tämä läksy. Well, I had a burden. Minulla oli nyt kuorma. We were having so many bank robberies. Meillä oli Englannissa niin paljon pankkiryöstöjä. And it's the terrorists who usually do that. Ja terroristit sitä tavallisesti harrastavat. Because they need money. Koska ne tarvitsevat rahaa. And so I, I said to these young people. Sanoin noille nuorille. Let's pray that God will get hold of these bank robbers. Rukoillaan, että Jumala ottaa kiinni nuo pankkiryöstäjät. It's time the police had them. On aika poliisin saada ne käsiinsä. But they didn't pay much attention. Mutta siihen ei kiinnitetty paljon huomiota. So the only one praying about it was myself. Ta ainoa mikä asiaa siis rukoili oli minä itse. And they were praying about many other things. Nämä muut rukoilivat monia muita asioita. But when it came the end of the day. Mutta kun tuli sitten päivän loppu. And our meeting finished about a quarter to ten. Ja kokouksemme päättyi noin varttia vaille kymmenen illalla. They all went to drink some coffee. He menivät kaikki vähän kahville. I went into the television room. Minä menin televisiohuoneeseen. To put on the news service at ten o'clock. Saadakseni kymmenen uutiset näkyviin. Because I was expecting an answer. Sillä minä odotin vastausta. And the best place to hear your answers to prayer. Ja parhaat paikat kuulla omat rukousvastauksesi. Is in the national news. Ovat kansallisissa uutisissa. I can in. So I turned on the television. Minä avasin television. And the first thing the man said. Ja ensimmäinen asia mitä sieltä mies sanoi. He said the leader of the bank robbers was caught by the police today. Hän sanoi että tänään pankkiryöstäjien johtaja saatiin kiinni. Hallelujah. So I went up to these young people. Minä menin näiden nuorten keskelle. Drinking their coffee. Eh, kun jotka joivat kahviaan. And I said, hey, have you heard the news? Sanoin, oletteko kuulleet uutista? No, what is it? Mikä se on? I said, they've just announced on the television. Ne juuri ilmoittivat televisiossa. That the big leader of the bank robbers was caught by the police today. Että pankkiryöväreitten suurin johtaja juuri oli tänään saatu kiinni. Is that so, they said. Onko se totta, he sanoivat. So, when we started praying the next day... 
kun seuraavana päivänä aloimme rukoilla. They all began to pray very much about the other bank robbers. Ne alkoivat kaikki kovasti rukoilla muiden pankkiryöstöjen tähden. Hyvä on. When it came to ten o'clock that night, kun sinä iltana kello tuli kymmenen, I could hardly get in the television room. Minä en mennyt mahtua itse sekaan televisiohuoneeseen. Because they were all packed in there. Ne olivat kaikki sinne nyt ahtautuneet. And we put on the news. Ja niin avasimme nähdäksemme uutiset. And the first thing the announcer said. Ja ensimmäinen asia mitä ilmoitettiin. Today there were twenty bank robbers caught by the police. Sana päivänä 20 pankkiryöstäjää sai poliisi kiinni. Kaksi kymmentä, kiitos herrali. Well, they were so excited. He olivat todella nyt innostuneita. I said, now you see, you need to understand God listens to us. Sanoin, nyt näet, että teidän pitää ymmärtää, miten Jumala meitä kuulee. But of course, there are laws about praying. Mutta tietysti on olemassa rukouksen lakeja. And these are some of the things that we need to discover. Ja nämä ovat niitä, mitkä meidän tulee löytää. Let me just tell you one more story before we continue. Kerron vielä yhden esimerkin ennen kuin jatkamme. Some about ten years ago. <köhön> noin kymmenen vuotta sitten. We had a Another prayer and Bible week down the south of England. Meillä Etelä-Englannissa toinen rukoisen raamattu viikko. Eight people had come down from Scotland. Kahdeksan ihmistä oli tullut Skotlannista asti. We were 160 people. Meitä oli koolla 160. And we started our week about the 28th of December. Me aloitimme viikkomme 28. joulukuuta. Now the big night for celebration in England is Christmas Eve. Ja Englannissa suuri juhlimisen ilta on jouluaatto. But that's not so in Scotland. Mutta ei pa näin olekaan Skotlannissa. In Scotland the big celebration night is New Year's Eve. Siellä suuri juhlinta ilta on Uuden vuoden aatto. And uh, we started on the 28th. Niin me aloitimme viikkomme 28. päivä. Well, when we got to the 31st, New Year's Eve, kun tultiin sitten uuden vuoden aaton päivään, the Scots <köhön> were very serious. Skotlantilaiset olivat vakavia. Because my grandfather comes from there. Ja koska minunkin isoisäni on sieltä. They said to me, brother, he sanovat minulle, veli, can't we pray specially for Glasgow today? Emmekö voisi rukoilla erityisesti tänä päivänä Glasgowin puolesta? I said, why do you want to pray for Glasgow Miksi today? Miksi sitä haluatte juuri tänään? Well, they said, you know what happens tonight? Tiedätkö, mitä tänä iltana tapahtuu? Tonight is the big celebration. Tänään on suuret juhlat. And each year it's getting worse. Ja joka vuosi tilanne on pahentunut. There is so much drunkenness. Siellä on niin paljon juopottelua. Because that's the whiskey city. Se on whiskey kaupunki. And they said there is violence. Ja siellä on väkivaltaa. And housebreaking. Ja kotiin murto, murtautumista. And fighting. Ja tappeluita. And murders. Ja murhia. It's getting worse each year. Joka vuosi se on pahentunut. I said, all right, we'll tell the people. Sanoin, hyvä on, kerrotaan tästä väelle. So I told the people. Kerroin meidän uh, kansallemme siellä. As the day continued, ja kun meidän rukouspäivämme jatkui, I was very glad to see, olin iloinen, kun havaitsin, many Englishmen got the burden. Monet englantilaiset saivat tämän taakaksi sydämelleen. Poured out their heart to God for, for Glasgow. Ja vuodattivat oikein sydäntänsä Herran eteen Glasgowin tähden. Seeing it was the last day of the year, we had an extra meeting. Ja kun nähtiin, että oli kerta vuoden viimeinen, Päivä, niin pidimme yhden ylimääräisen kokouksen. Kymmenestä sitten yli puolen yön. And the burden for Glasgow was stronger and stronger. Ja tämä Glasgowin asia oli kuormana enemmän ja enemmän. Well, when I came down to breakfast the next morning, kun seuraavana aamuna tulin aamiaiselle, the old Scotlandalaisia were very excited. Scotlandalaiset olivat innoissaan. They said, have you, have you heard the news, brother? Veli, oletko kuullut uutisia? I said, no, I didn't hear it this morning. En ole kuullut niitä tänä aamuna. Well, they said it was announced on the news. He sanovat, uutisissa ilmoitettiin that it was the quietest New Year's Eve in Glasgow for many, many years. Että tämä on ollut moniin, moniin vuosiin rauhallisin Vi uuden vuoden aatto Glasgowissa. Some said in the quietest in living memory. Ja jotkut sanot, että sikäli kun kukaan muisti, se oli rauhallisin. Now stop and think for a minute, friends. Ajattelepa vain hetkinen tätä asiaa. Here we were 160 people. Täällä meitä oli 160 ihmistä. 700 kilometers away from Glasgow. 700 kilometrin päässä Glasgowista. And God takes a city of more than a million people. Ja Jumala ottaa yli miljoonan asukkaan kaupungin. And subdues it under his hand. Ja alistaa sen kätä. Alle. Don't you think it's time we knew more about prayer? Et ole sitä mieltä, että olisi aika meidän tietää enemmän rukouksesta. Don't you think it's time we gave ourselves more to prayer? Eikö ole aika antaa enempi itseämme rukouksesta? Kyllä, because there's no other way to rule over principalities and powers. Ei ole mitään muuta keinoa hallita herrauksia ja valtoja. Now, what did Jesus say? 
Mitä Jeesus sanoi? Ask and you shall receive. Anokaa, niin teille annetaan. Seek and you shall find. Etsikää, niin te löydätte. Knock and it shall be opened unto you. niin teille avataan. Now this is an increasing intensity of prayer. Tämä on tuollainen lisääntyvä rukouksen keskittyneisyys. When it says ask, kun sanotaan anokaa, it doesn't mean the way you ask your friend for a cup of tea. Se ei tarkoita samanlaista kuin jos pyydät ystävältäsi teekuppia. It means an earnest asking. Vaan se tarkoittaa vakavaa anomista. Something that comes from the heart. Jotain mikä tulee sydämestä. Listen my dear friends. Kuuntele ystävän. Many years ago my one daughter was sick. Monta vuotta sitten tyt- y- ainoa tyttäreni oli sairas. She was just a child then. Hän oli vain lapsi silloin. And she had such a high fever. Hänellä oli niin korkea kuume. For nearly two days. Melkein kaksi päivää. That at one stage she was unconscious. Että yhdessä vaiheessa hän oli tajuton. My wife and I prayed. Vaimoni kanssa rukoilimme. But nothing happened. Mutta mitään ei tapahtunut. Kyllä. We prayed again, nothing happened. Rukoilimme uudelleen, eikä mitään tapahtunut. We prayed again, nothing happened. Rukoilimme kolmannen kerran, eikä mitään tapahtunut. My wife said, shall I get the doctor? Vaimoni sanoi, haenko lääkärin? I said, do what you feel is right. Sanoin, tee minkä koet oikeaksi. So she found the doctor. Minä soitti lääkärille. I have nothing against that. <laughs> Ei minulla mitään sitä vastaan ollut. Let, let him tell us what's wrong. Antaa hänen kertoa, mikä on hätänä. The doctor doesn't always have a remedy. Ei lääkärillä aina suinkaan ole apukeinoa. But God has an answer. Mutta Jumalalla on vastaus. So she found the doctor. Niin hän soitti lääkärin. Oh, he said I can't come for four hours. Hän sanoi, että en voi tulla neljään tuntiin. I'll be there later. Tule sinne myöhemmin. And then I remembered something. Sitten muistin jotakin. We had been praying about this intellectually. Me olimme rukoilleet asian puolesta vain älyllisesti. But hadn't really cried to God. Mutta emme ole todella huutaneet Jumalan puoleen. My wife was busy with our boys. Vaimoni oli kiireinen poikien kanssa. So I went aside to pray. Niin minä vetäydyn yksin syrjään rukoilemaan. And I got alone in the room. Olin yksin huoneessa. And I cried to God from the depth of my heart. Ja huusin Herran puoleen koko sydämeni pohjasta. And you know as I poured out my heart to the Lord. Ja kun vuodatin näin sydämeni Herralle. The answer came straight back in. Vastaus tuli suoraan sisimpääni. She's healed. Hän on parantunut. Oh, I said thank you, Lord. Minä sanoin kiitos, Herra. So I went out and said to my wife. Minä lähdin ja sanoin vaimolleni. Fear nothing, she's healed. Älä pelkää mitään, tyttö on parantunut. So we went into her room. Menimme hänen huoneeseensa. There she was quite happy. Siellä hän oli aivan tyytyväisenä. And my wife checked the temperature. Vaimoni kokeili lämpötilaa. It had come down to normal. Se oli mennyt normaaliin. Just in a minute or two. Muutamassa minuutissa. Tai kahdessa. And then my wife said, "What about the doctor?" Sanon entäs nyt sitten se lääkäri? Vai vaimoni sanoi. Well, I was a bit naughty. Minä olin ehkä vähän uh, ilkikurinen. I said, "You found him. You better see what you want to do." Sinä hän hänelle soitit hoida sinä asia. <köhön> so she just left it. Hän jätti sen. She said, "But what do I do with the child? She's well." Mutta minä mitä minä teen lapsen kanssa kun se on nyt kunnossa? Well, as you better keep her there till the doctor comes. Anna hänen olla että sinä kunnes lääkäri tulee. And when the doctor came, ja sitten lääkäri tuli. He was so busy that day. Hän oli hyvin paljon kiireitä tuona päivänä. He checked the child, you know. Tarkasti lapsen. And he said, "There's nothing wrong with this child." Ei hän tässä mitään vikaa ole. What you bring me here for? Mitä varten tänne minut käskitte? Well, at least we paid him for the job. Ainakin me maksoimme hänelle käynnistä. So he needn't be so angry. <laughs> Et hänen tarvinnut sen takia vihainen <laughs> olla. But you see what made the difference. Mutta huomaat mikä vaikutti eroon. Not just asking. Ei vain se että me pyysimme. But asking. Vaan että me todella anoimme. Do you understand the difference? Ymmärrätkö eron? And then seek. Ja sitten etsikää. Because there may come no answer. Voi olla että ei tule vastausta. Well, have you ever lost a coin? Oletko koskaan kadottanut rahaa? And it rolls under the piano. Se vierii pianon alle vaikka. And you look under the piano and you get it. Sinä katsot sinne ja löydät sen. But did you ever lose a hundred marks? Mutta oletko koskaan kadottanut satasta? And you thought you put it in your pocket. Ajattelit pannei sen taskuun. And so you go to look for it. Ja niin menet hakemaan sitä. But it's not in the pocket. Mutta se ei olekaan siellä. So you start looking in all the pockets. Alat etsiä kaikista taskuista. And you go through all your clothes. Ja käyt läpi kaikki vaatteesi. And you start going through everything. Alat käydä läpi ihan joka paikan. And the family says, what's the matter? Ja perhe sanoo, että mikä on hätä? Well, I've lost a hundred marks. Olen menettänyt sata markkaa. And everybody's looking for it. Ja kaikki hakevat sitä. What do you call that? 
Miksi tätä nimitetään? Seeking. Etsimistä. Because nobody can get an answer. Koska kukaan ei saa vastausta. Now you're understanding the difference. Nyt alat ymmärtää eron. Jesus said ask and you will receive. Jeesus sanoi, että anokaa, niin teille annetaan. Seek and you will find. Etsikää, niin te löydätte. And when you can't find an answer, kun et löydä vastausta, we need to seek God. Silloin meidän tulee etsiä Jumalaa. This is the most important exercise. Tämä on mitä tärkeintä harjoitusta. Because that's when you begin to discover the hindrances. Sillä silloin me alamme myöskin havaita, mitkä ovat esteet. Kyllä. You know, we have a song in English. Englannin kielellä on laulu. It says prayer changes things. Sanotaan, että rukous muuttaa asioita. Well, that isn't true. Se ei ole totta. It's God who changes things. Jumala asiat muuttaa. But I'll tell you one thing I did find about prayer. Mutta yhden asian sain selville rukouksesta. If it changed anything, it changed me. Jos se mitään muutti, se muutti ainakin minut. Have you ever started praying in one direction? Oletko alkanut koskaan rukoilla yhteen suuntaan? And because there was no answer. Ja kun sieltä ei tullut vastausta. And you were seeking God for that answer. Ja etsit Jumalalta vastausta. You finished up praying in the opposite direction. Päädyitkin siihen, että olit rukoilemassa kokonaan päinvastaiseen suuntaan. Have you ever had that experience? Oletko kokenut tätä? Well, you should have. Sinun olisi pitänyt ainakin. Because that's what often happens. Sillä näin usein juuri käy. Ask and you receive. Anokaa, niin teille annetaan. That's simple prayer. Se on yksinkertainen rukous. But not everything simple. Mutta ei kaikki ole yksinkertaista. Seek and you shall find. Etsikää, niin löydätte. But there's something more intense. Mutta on jotakin vieläkin in, siis keskitetympää. Knock and it shall be opened unto you. Kolkuttakaa, niin teille avataan. So, I'll tell you what I found about God. Kerronpa, mitä minä olen löytänyt Jumalasta. When you knock hard. Kun kolkutat kovasti. He not only opens the doors. Ei ainoastaan, että hän avaa oven. I'm sure he lifts it off its hinges. Minä olen varma, että hän nostaa se jopa saranoilta. So that nobody can ever shut it again. Että ei kukaan sitä enää sen jälkeen voi lukita. And when God opens a door, ja kun Jumala avaa oven, nobody can shut it. Ei kukaan voi sitä sulkea. And when God shuts a door, ja kun Jumala sulkee oven, there isn't anybody who knows how to open it. Ei ole ketään, joka tietää, miten se avataan. All right, let me take you on a little bit. Mennäänpä hiukan eteenpäin. This time I want to take you to the Gospel of Luke. Nyt avaamme Luukkaan evankeliumin. And we're going to read a very interesting story of an old lady. Luemme mielenkiintoisen kertomuksen vanhasta naishenkilöstä. It's in Luke chapter 2. Se on Luukkaan toisessa luvussa. And the story begins at verse 36. Se alkaa tämä kertomus jakeesta 36. There was one Anna, a prophetess, daughter of Phanuel, tribe of Asher. Oli naisprofeetta Hanna, Phanuelin tytär, Asherin sukukuntaa. She was of a great age. Hän oli jo tullut iälliseksi. There isn't one of you as old. Old as old Anna. Ei ketään taida olla niin vanhaa kuin vanha Anna oli. Uh-huh. Vanha sisaret ja veljet. Don't tell me you're too old to serve God. Älä sinä vanha sisar tai veli sano, että olet liian vanha palvelemaan Jumalaa. You listen to this. Kuulehan tätä. She had been a widow for 84 years. Hän oli ollut leski 84 vuotta. Se on englantilainen käännös. Kyllä. Kaikki enkeli puhuu englantiveli. If she had been a widow for 84 years, jos hän oli ollut 84 vuotta leski, and she had been married for seven years, ja oli ollut avioliitossa seitsemän vuotta, then she was 91 plus. Hän sen, sinulla oli 91 vuotta plus vielä enemmän. She must have been married young. Hänen täytyy mennä hyvin nuorena avioliittoon. But she must have been well over a hundred. <laughs> Mutta hänen täytyy olla yli sadan vuoden. Is there anybody here over a hundred? Onko on täällä ketään yli sata vuotiasta? Ei. So she was older than any of us. Hän oli vanhempi kuin kukaan meistä. And what was she doing? Mitä hän teki? This is what she was doing. Näin hän toimi. She served God with fasting and prayer night and day. Hän palveli Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää. Ah, no wonder she was living so long. Ei ihme, että hän eli niin pitkään. She wasn't eating so many potatoes as Hän ei syönyt niin paljon perunoita kuin me teemme. Kyllä, ei perunoita lainen.
And she came into the temple at the very moment Joseph and Mary came in with Jesus. Hän tuli temppeliin juuri sillä hetkellä kun Maria ja Joosef tulivat sinne Jeesus lapsen kanssa. And immediately she saw them. Ja heti kun hän näki heidät. She never asked any questions. Hän ei kysellyt mitään. She began to Give thanks to the Lord. Hän alkoi ylistää Jumalaa. And she spoke of this baby to everybody. Ja puhui tästä lapsesta kaikille. Who was looking for redemption in Jerusalem. Jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. You see what happens when you serve God with prayers. Näet mitä tapahtuu kun palvelee Jumalaa rukouksin. You begin to see things nobody else sees. Me alamme nähdä asioita mitä muut eivät näe. And I want to say very clearly. Ja haluan sanoa hyvin selvästi. If you don't pray at all. Jos sinä et ollenkaan Rukoile. You are blind to spiritual things. Sinä olet sokea hengellisille asioille. If you've got a small prayer life, jos sulla on vähäinen rukouselämä, you're only beginning to open your eyelids. Niin olet vasta avaamassa silmiäsi. But if you know how to serve God with prayers, mutta jos osaat palvella Herraa rukouksin, just waiting upon Him, vain viipyen hänen edessä. Yes, all of us have got plenty of time. Kaikilla meillä on paljon aikaa. Ei kuin You've got time for other things. Sulla on aikaa muille asioille. How about using some of it to wait on the Lord? Entäs käyttäisit sitä hiukan myöskin Herran edessä viipymiseen? Because the more we wait upon the Lord, ja mitä enemmän me viivymme Herran edessä. And I don't mean lying on the floor banging your fists. Ja minä en tarkoita sitä, että makaat lattialle ja isket nyrkkiäsi siihen. And praying frantically like a madman. Ja rukoiles niin kuin mieletön. I mean waiting upon God. Vaan tarkoitan, että odotat Herraa. And opening your heart to him about everything. Avaat sydämesi hänelle kaikissa asioissa. Listen my friends. Kuule ystävän. The more you wait upon the Lord, mitä enemmän näin odotat Herraa. The more revelation you get from God. Sen enemmän Jumala antaa sinulle ilmoitusta. We have people who are prophesying these days. On ihmisiä jotka profetoivat näinä päivinä. And I thank God for the gift of prophecy. Ja minä kiitän Jumalaa profetian lahjasta. We have people who tell us they're getting visions. Ja meillä on ihmisiä jotka kertovat saavansa näkyjä. And I thank God for people who get visions. Ja minä kiitän ihm- Jumalaa näistä ihmistä, jotka saavat näkyä. But I must say this. Mutta tämä minun täytyy sanoa. Not all we are hearing is from the Lord. Ei kaikki se mitä kuulemme ole silti Herralta. And very much of it is because the people don't wait on the Lord. Ja hyvin paljon tulee esille äh, sellaista mikä ei ole saatu Herraa odottaessa. I met I knew a sister up in Scotland. Minä kohtasin erää sisaren Skotlannissa. But she was an English woman. Hän oli englantilainen. And she had marvelous visions from the Lord. Hän oli aivan ihmeellisiä näkyjä Herralta. Because there were many people with her surrounding her in prayer. Ja koska häntä ympäröivät monet ihmiset rukouksin. But I warned her one day and said. Mutta minä varoitin häntä eräänä päivänä ja sanoin. Please be careful, sister. Varo, sisar. Because you don't have enough people surrounding you. Koska sinulla ei ole tarpeeksi ihmisiä ympärilläsi rukoilemassa. And I observe you're not a woman of prayer yourself. Ja huomaan, että et ole itse omakohtaisesti rukouksen ihminen. Be careful or you'll become no better than a clairvoyant. Varo, ettei sinusta tulisi vain selvän näkijä. And these words sadly were fulfilled. Ja valitettavasti nämä minun sanani juuri toteutuivat. She lost all she had. Hän menetti kaiken, mikä hänellä oli. She still sees visions. Hän vieläkin kyllä näkee näkyy. But they are no better than a clairvoyant. Mutta ole yhtään sen kummallisempia kuin selvän näkijän näyt. See, clairvoyants don't have to pray. Katsoka ei selvän näkijän tarvitse rukoilla. But if God's children want revelation, they have to pray. Mutta jos Jumalan lapset haluavat saada ilmestystä tai ilmoitusta, heidän on rukoiltava. Now let me encourage you by telling you what happened. Haluan rohkaista sinua kertomalla mitä tapahtui. To some friends of mine, muuta mille ystävilleni, who were very new in intercession. Jotka olivat hyvin vasta al What I'm going to tell you happened last year. Se mitä aion kertoa tapahtui viime vuonna. Because I was at a certain city in England. Olin eräässä kaupungissa Englannissa. And uh, they had not had, they didn't know much about prayer and intercession. He eivät tienneet paljoakaan rukouksesta ja esirukouksesta. We had a prayer and Bible week. Meillä oli rukous ja raamattu viikko. We were only meeting twice a day. Me kokoonnumme vain kahdesti päivässä silloin. And the churches were working together. Ja seurakunnat olivat yhteistyössä. We had such a marvelous week. Ja meillä oli oikein erinomainen viikko. And wonderful answers to prayer. Ja suuremmoisia rukousvastauksia. That when we finished, kun sitten päätimme, the leaders of the churches said, seurakuntien johtajat sanoivat, Thank you for coming, brother. Kiitos, että tulit, veli. Can you come again next year? Voitko tulla jälleen ensi vuonna? 
I looked at my diary and said, Katsoin uh, muistikirjaan ja sanoin, Yes, I can come next year. Kyllä minä voin tulla ensi vuonna. In fact, it'll be next month. Uh, tosiasiassa uh, se on nyt ensi kuussa. But I said, what are you going to do in the meantime? Sanoin, mitä te aiotte tehdä sillä väliin? They said, what do you mean? Mitä tarkoitat? I said, well, don't leave it all to me. Älkää jättäkö kaikkia minulle. That's a very foolish thing to do. Se on hyvin tyhmää. You must reign with Christ in your area. Teidän täytyy Kristus kanssa hallita omalla alueellanne. That's the purpose of God for you. Sehän on Jumalan tarkoitus teihin nähden. I can't come here for 12, 14 months. Enhän minä voi tulla tänne 12, 14 kuukauteen. But you must get on with it yourselves Mutta now. Mutta teidän täytyy itsenne nyt jatkaa tätä taistelua. Well, they, they, they felt so young in these things. He kokivat olevansa niin alkajia. I said, don't look at your nothingness. Sanoin, älkää katsoko omaa mitättömyyttänne. That's not humility. Ei se ole nöyryyttä. Look at the Lord's all sufficiency. Katsokaa Herran kaikki riittävyyttä. That's humility. Se on nöyryyttä. They said, all right, what do you want us to do? Hyvä on, mitä tahdot meidän tekevän? I said, well, every time it is necessary. Joka kerran, kun on tarpeen. Because something's happening in your area. Koska jotain tapahtuu teidän alueellanne. Call a Saturday of prayer. Kutsukaa kokoon rukous lauantai. And leaders, make sure you are there. Ja johtajat, pitäkää huoli, että itse olette paikalla. Because God's people are sheep. Koska Jumalan kansa on lampaita. And if the shepherds are there, the sheep usually follow. Jos paimenet ovat läsnä, niin lampaat tulevat tavallisesti perässä. So the shepherds said, all right, we'll do that. Paimenet sanoivat, me teemme sen. Now they had their first day of prayer on the 19th of July. Heillä oli sitten heinäkuun 19. ensimmäinen rukouspäivä. Because they felt there were three important things. Koska he tunsivat, että oli kolme tärkeää asiaa. Let me tell you what they were. <laughs> Kerron, mitä ne olivat. The first one was this. Ensimmäinen oli tämä. For some years, every year, jonkun vuoden ajan jo joka vuosi, they were People were having a pop festival just near their city. Juuri heidän kaupunkinsa lähellä pidettiin tuollaisia pop-juhlia. That meant 10,000 young people coming in. Se merkitsi, että myös 10 000 nuorta tuli heidän kaupunkiinsa. And the town is smaller than Pori. Ja kaupunki on Pori ja pienempi. You know, the size of Pori, that would be small in England. Porin koko tosin Englannissa olisi pienehkö. So I hope you understand what I mean. Toivon, että ymmärrätte, mitä tarkoitan siis. In come 10,000 young people. 10 000 nuorta tunkeutuu sinne paikkaan. Many of them playing with drugs. Monet käyttäen huumeita. Many of them committing fornication. Ja monet harjoittain haureutta. And many other destructive things. Ja monia muita tuhoisia asioita. So that the whole place was in unrest. Niin, että koko tuo paikka oli suuressa levottomuudessa. And it was due very soon after the 19th of July. Ja se oli tulossa hyvin pian heinäkuun 19. päivän jälkeen. So they met together to pray that God would do something about it. Niin he kokoontuvat rukoilemaan, että Jumala puuttuisi tähän asiaan. Secondly, there was a local newspaper. Toiseksi siellä oli paikallinen sanomalehti. Printing a lot of obscene material. Joka painoi paljon tuollaista... Tuollaista uh, pornografista materiaalia. And putting it free into every house in the city. Ja jakoi sitä ilmaiseksi kaikkiin koteihin. And this was a terrible thing. Tämä oli kauhea asia. Thirdly, kolmanneksi. Huh. I wonder what you'll say about this. Mitähän tästä mahdatte sanoa? It was the 19th of July. Oli 19. heinäkuuta. They said, he sanoivat, August is just coming. Elokuu on juuri tulossa. And for many years, ja monen vuoden ajan, The accident rate in August is getting higher and higher. Onnettomuus luku, onnettomuus lukujen määrä elokuussa on aina vain noussut. Every year was higher than the year before. Joka vuosi se oli korkeampi kuin edellinen. And the trend was going straight up. Ja, ja siis suunta oli suoraan ylöspäin. So they made this a matter of prayer He tekivät tästäkin rukouksen kohteen. At the end of the day, <laughs> kun päivä oli päättynyt, they had the witness of God's spirit. Heillä Jumalan hengen todistus sydämessä. That their prayers had been heard. Että Rukoukset oli kuultu. So they not only thanked him, he eivät ainoastaan kiittäneet Herraa, did what we had taught them to do. vaan tekivät niin kuin olimme opettaneet. They made the decree of faith. He suorittivat tuollaisen uskon julistuksen. I'll tell you about that later this week. Kerron siitä myöhemmin enemmän tällä viikolla. And they went home. Lähtivät kotiin. Well, let me tell you how God answered. Kerron mitä Jumala vastasi. That pop festival. <köhön> 
Tuo pop festivaali. It was a beautiful day. Oli kaunis päivä. Free bus transport from the station. Ilmainen bussikuljetus sieltä asemalta. But instead of 10,000 people. Mutta sen sijaan olisi tullut 10 000 ihmistä. How many do you think came? Paljonko luulet tulleen? 200. 200 people. 200 ihmistä vain tuli. And the whole thing was a financial disaster. Ja koko festivaalista tuli taloudellinen fias, fiasko. And they were delivered from all that mess. Ja he pääsivät eroon koko siitä sotkusta. That local newspaper. Ja sitten se paikallinen lehti went bankrupt and disappeared. Se meni vararikkoon ja katosi kokonaan. Kiitos herralle. No more free pornography through the door. Ei enää jaettu ilmaista pornografiaa kotien ovista. And the road accidents. Ja sitten ne tieonnettomuudet. Instead of it going up, sen sijaan, että niiden määrä olisi lisääntynyt. It was the lowest accidents for many, many years. Se elokuu oli kaikkein vähiten onnettomuuksia sisältävä sitten moniin vuosiin. Hallelujaa. Now listen to what I'm saying. Kuule nyt mitä minä sanon. When God's people pray, kun Jumalan kansa rukoilee, and begin to rule in the heavenlies, ja alkaa näin hallita taivaallisissa, it's safer to walk and ride in the streets. <laughs> on jopa turvallisempaa kävellä ja ajaa kaduilla. Ei kunin ystävät. Nuku hyvin. Why don't you answer? Miksi et vastaa? I'm not nervous. En minä ole hermostunut. And uh, don't. Don't don't be unnatural because it's a, a wonderful building. Eläkää sen tähden ole noin niin kuin <köhön> varautunut, että rakennus on näin juhlallinen. Suuramoinen, eikö niin ystävät? Amen, that's better. Parempi. Tom, parempi. <laughs> Hallelujah. Well, I think it's marvelous what God is showing our people. Se on suure moista, mitä Jumala näin osoittaa kansallensa. And they are wondering why they've taken so long to understand. Ja nyt vain ihmetellään, mitenkä näin kauan on kestänyt ennen kuin tämä on ymmärretty. You see, we need to destroy satanic strongholds. Meidän tulee tuhota paholaisen linnoitukset. Now I'm still talking to you about prayer. Minä puhun nyt edelleenkin rukouksesta. I don't think we can even talk about intercession today. En usko, että ehdimme tänään esirukouksesta puhumaankaan mitään. We'll probably have to start that tomorrow. Ehkäpä puhumme siitä huomeniltana. Because I do want to tell you another story about prayer. Sillä haluan kertoa vielä erään tapauksen rukouksesta. Which I find fascinatingly beautiful. Joka minusta on vallan kaunis. We have to go back a long time. Täytyy mennä pitkän aikaa taaksepäin. But there was a little washerwoman in London. Lontoossa oli eräs vähäinen pesijätär. I never heard what had happened to her husband. En koskaan saanut tietää, mitä hänen miehelle oli tapahtunut. He probably had died and left her with nothing. Luultavasti mies oli kuollut ja jättänyt vaimon hyvin köyhäksi, tyhjilleen. She wasn't rich. Hän ei ollut rikas. And she wasn't clever. Eikä hän ollut viisas. But she got herself a job as a washerwoman. Mutta hän sai itselleen työpaikan pesijättärinä. She had one teenage son. <köhön> hän oli yksi teiniikäinen poika. He felt as if he was in a prison. Hän koki olemansa kuin vankilassa. And so he ran away to sea. Ja niin hän lähti merille, pakeni. And disappeared. Katosi sinne. And never even bothered to write to his mother. Eikä välittänyt edes kirjoittaa äidilleen. This little woman... Tuo vähäinen nainen went on with her washerwoman job. Jatkoi tuota omaa pesijän työtään. And every day and all day. Ja joka päivä, koko päivän. She was praying for this son of hers. Hän rukoili poikansa puolesta. And people said many times. Ja ihmiset sanoivat monta kertaa. The tears were running down her face. Kyynelet menivät pitkin hänen kasvojaan. And running down into the washing. Ja sinne hänen pesu astiaansa. Well, of course the soap didn't mind. Tietysti ei saippua siitä pahastunut. But But this godly little soul poured out her heart to the Lord. Mutta tämä jumalinen ihminen vuodatti näin sydäntänsä Herralle. Praying for her son. Rukoilen poikansa puolesta. What she didn't know was this. Se mitä hän ei tiennyt oli tämä. She was not only praying for that boy to get saved. Hän ei rukoillut, että hän ei vain rukoillut tuolle pojalle pelastusta. But more than that. Vaan vieläkin enemmän. Without knowing it. Tietämättä sitä. She was praying for him and others he would lead to Christ. Hän rukoili poikansa puolesta niin, että samalla niiden Puolesta, jotka poika johtaisi Kristuksen tykö. Will you please understand something today? Ymmärrä jotain tänään. We always want God to do it now. Me aina haluamme, että Jumala tekee sen nyt. But God has reasons for his delays. Mutta Jumalalla on omat syynsä viivytellä. And 
Sometimes we are praying about far bigger things than we know. Ja joskus me rukoilemme paljon suurempia asioita kuin tiedämmekään. Don't be discouraged. Go on praying. Älä siis lannistu, vaan jatka rukousta. Kiitos herralle. She went on praying. Hän jatkoi rukousta. And then one day he came home. Sitten eräänä päivänä poika tuli kotiin. And he found the Lord Jesus as his savior. Ja hän löysi Herran Jeesuksen omaksi vapahtajakseen. It wasn't long before the name of John Newton began to be known. Eikä mennyt kauan ennen kuin John Newtonin nimi alkoi olla tunnettu. And God began to use this young man so mightily. Ja Jumala alkoi käyttää tätä nuorta miestä niin voimakkaasti. That he was called the sailor preacher of London. Että häntä nimitettiin Lontoon merimies saarnaajaksi. And he He turned thousands of people to Christ. Ja hän käänsi tuhansia ihmisiä Kristuksen tyköön. He also wrote hymns. Hän kirjoitti myöskin lauluja. And I think you may know one of those hymns. Ja voi olla, että tunnette jonkun hänen lauluistaan. Amazing grace. How da, 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 do you know it? Joo, oi armo suuri ihmeinen. Se on suomen kielelläkin. Yes, amazing grace. Mm. Well, this was the man. Tämä oli se mies. Among those that came to Christ in his ministry. Niiden joukossa jotka tulivat tämän Newtonin kautta Kristuksen tyköön. Was a man by the name of Thomas Scott. Oli mies nimeltä Thomas Scott. He was a very cultured and scholarly man. Hän oli hyvin oppinut tuollainen tiedetyyppi, tiedetyyppinen mies. But very <köhön> proud and self-confident. Mutta kovin ylpeä ja itsevarma. And he was saved under the ministry of John Newton. Hän pelasti tämän John Newtonin toiminnan kautta. And He led thousands of people to Christ. Ja hän johti myöskin tuhansia ihmisiä Kristuksen tyköön. And through him a man was converted. Ja hänen kauttaan tuli puolestaan uskoon eräs mies. Who was an absolute melancholic. Joka oli ehdoton melankoolikko. Voi voi. His name was William Cooper. Hänen nimensä oli William Cooper. And he's the man who also wrote a hymn. Ja hän kirjoitti myöskin lauluja. And maybe you know that hymn too. Ehkäpä tunnette hänen laulunsa. There is a fountain filled with blood. On lähde, joka on, <köhön> taikka niin kuin, on verilähde. Do you have that in Finnish? Kyllä meillä varmaan suomen kielessäkin on. On verilähde sydämen. Well, it's very well known in the English world. Se on hyvin tunnettu englantilaisessa maailmassa. And through his songs, Many were converted. Ja hänen laulujensa kautta monet tulivat uskoon. And one of these was a man called Wilberforce. Ja eräs näistä uskoon tulleista oli nimeltään Wilberforce. A very clever Christian statesman. Hyvin viisas kristitty autiomies. Not only did his preaching bring thousands into the kingdom. Ja ainoastaan se, että hänen saannansa toi tuhansia Jumalan valtakuntaan. But he was the man who inspired the British Empire to free all slaves. Mutta hän oli se mies, joka vaikutti sen, että England niin imperiumi vapautti orjat. All this from what? Kaikki tämä mistä lähtöisin? One little humble washerwoman. Yhdestä vähäisestä nöyrästä pesiä äidistä. Who labored unfailingly in prayer day after day. Joka ahkeroitsi väsymättä päivittäin rukouksessa. Couldn't see anything in front of her. Ei voinut nähdä mitään tuloksia vielä edessä. No signs to guide her. Ei mitään merkkejä opastukseksi. Except the record of a faithful God. Muuta kuin ilmoituksen uskollisesta Jumalasta. She knew that while she labored in prayer. Ja hän tiesi että niin kauan kuin hän rukoilee. She couldn't fail. Uh, Jumala she he, couldn't fail. She couldn't fail. Niin hän tiesi että hän itse ei joutuisi pettymään. Because she was praying to an unfailing God. Koska hän rukoili Jumalaa joka ei voisi epäonnistua. I close with a little verse from Colossians. Päätän pienellä jakeella Kolossalaiskirjeestä. You'll find it in chapter 4 and verse 12. Se löytyy neljästä luvusta jae 12. Paul speaks about a man in the Colossian church. Paavali puhuu ihmisestä Kolossan seurakunnassa. And he had a ministry something like this. Ja hän oli jotain tämän tyyppistä virkana. Remember Anna the prophetess, won't you? Muistakaa tuota Anna profeettaa. Who served God continually with prayer. Joka palvoi Jumalaa jatkuvasti rukouksin. Soon as Jesus came, she recognized him when nobody else could. Niin kuin Jeesus tuli näkyviin, Anna tunsi hänet heti. Well, listen to this man whose name was Epaphras. Kuuntelepa tätä, jonka nimi oli Epaphras. Paul says, he's one of you. Paavali sanoi, että hän on yksi teikäläinen. A servant of Christ. Kristuksen palvelija. What is a servant? Mikä on palvelija? Somebody who waits on his master till he's told what to do. Palvelija on se, joka 
odottaa herransa edessä, kunnes hän saa käskyn tehdä jotain. Laborers are different. Työn, työntekijät ovat erilaisia. But a servant never does anything till his master tells him. Mutta palvelija ei tee koskaan mitään ennen kuin hänen herransa käskee. A servant of Christ. Kristuksen palvelija. He salutes you. Hän tervehtii teitä. Now listen to this. Kuulkahan tätä. Always laboring fervently for you in prayers. Hän rukouksissaan aina taistelee teidän puolestanne. That you may stand perfect and complete in all the will of God. Että te pysyisitte täydellisinä ja täysin vahvoina kaikessa mikä on Jumalan tahto. Let me read you that again. Sali minun lukea se uudelleen. And keep your heart open to see if God wants to say something to you about this. sydämesi olla avoinna. Ehkä Herra haluaa tämän kautta puhua sinulle. It's so easy to criticize people. On niin helppo arvostella ihmisiä. It's much better to pray for them. On paljon parempi rukoilla heidän puolestaan. The way Epaphras prayed. Niin kuin Epaphras rukoili. Always laboring fervently in prayers. Aina rukouksissaan taistellen teidän puolestanne. Till they stand perfect and complete in all the will of God. Että te pysyisitte täydellisinä ja täysin vahvoina kaikessa Jumalan tahdossa. I close now. Minä päätän nyt. When last did you go to a football match? Milloin viimeksi olit jalkapalloottelussa? Or when did you look at one on the television? Tai milloin katselit sellaista televisiosta? Well, maybe you don't like football. Ehkä et pidä jalkapallosta. Hyvin. I don't like playing it, but I like watching. En minä pelaa pidä sen pelaamisesta, mutta kyllä pidän katsomisesta. And when I can relax in an armchair and watch football, ja kun minä voin istua nojatuolin ja katsella jalkapalloottelua, it's very comfortable. Se on hyvin mukavaa. But I discovered something. Mutta minä havaitsin jotakin. People like me who are just spectators. Minun kaltaisni ihmiset, jotka ovat vain katselijoita. Whether it's at home or I watch the people in the stands. Olipa sitten kotona katselemassa tai siellä katsomossa. They make all the noise. He sitä meteliä pitävät. They shout and scream. He huutavat ja kirkuvat. They applaud and they criticize. He antavat aplodeja ja he arvostelevat. But there's a great difference with the men on the field. Mutta on suuri ero verrattuna niihin miehiin, jotka ovat siellä kentällä. They don't applaud. He eivät anna aplodeja. They don't criticize. He eivät he myöskään arvostele. They are too committed to the task. He ovat liian paljon uh, keskittyneet tehtäväänsä. And whenever I meet a Christian who's always criticized ja aina kun tapaan kristityn, joka vain toisia arvostelee, I know immediately their problem. tiedän välittömästi, mikä on ongelmana. They're sitting up in the grandstand. Hän istuu katsomossa. Instead of getting down onto the field of prayer. Sen sijaan, että kävisi itse sinne kentälle rukoustaisteluun. And if you would pray more for people, friends, jos sinä rukoilis enemmän ihmisten puolesta, there isn't time or desire to criticize. niin ei olisi aikaa eikä halua arvostella. Now we shall pray. Rukoilemme. Thank you, Lord, for allowing us to be together today. Kiitos, Herra, että sallit meidän olla koolla tänään. We ask you that you will take your own word. Pyydämme, että otat oman sanasi. Write it indelibly into our hearts and lives. Ja kirjoitat sen lähtemättömästi meidän sydämemme ja elämäämme. Make it a power and a blessing. Tee sitä voima ja siunaus. For your glory. Sinun kunniaksesi. Our benefit. Meidän hyödyksi. The victory of your church. Seurakuntasi voitoksi. And the blessing of other people. Ja monille siunaukseksi. For Jesus' sake. Amen. Jeesuksen tähden, amen. Kiitos.